السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بالجميع اليوم الموضوع اللي غنتكلم فيه موضوع خطير كيضايق بعض الآباء وكيتأثر به كتير من الأطفال وهو ظاهرة التنمر اللي نقدر نسميه بالعنف المدرسي أو الاستقواء أو الحجرة وهذا الظاهرة صبحات منتشرة بكثرة أكثر ما كيتوقعوا الآباء هذا السلوك العدواني كيكون من قبل طفل أو مجموعة من الأطفال نحو غيرهم وكيكون عنف مقصود ومتكرر كيتأدى فيه الطفل الضحية نفسيا وجسديا وللأسف هذا السلوك كيبدأ من سن متقدمة من 4-5 سنوات وكيبان بصورة أوضح في الابتدائي وإذا ما تعالش كيستمر للإعدادي والثانوي ويقدر يبقى للأبد وهذا التنمر فيه أنواع كاين تنمر اللفظي اللي كيكون بمضايقات كلامية كاستخدام أسماء وألقاب مهينة أو السب والشتم أو كتابة عبارات أو ملصقات ساخرة مسيئة للطفل أو التهديد بمختلف أنواعه وكاين التمييز العاطفي اللي كيكون بالإحراج الدائم للطفل والتشهير به بإشاعات كاذبة وأخيرا كان وجد التنمر الإلكتروني وهو الأخطر اللي كيتلقى فيه الطفل التهديد عبر الهاتف أو الأنترنت باستغلال صوره وخصوصياته لابتزازه أو التشهير به وهذا كيقدر يؤدي بالطفل إلى التفكير بالانتحار والأماكن اللي يمكن نلقاو فيها هذا التنمر كتكون إما أمام المدرسة أو في الساحة دي المدرسة أو في المداخل كذلك في المراحيض مكان التربية البدنية في حافلة المدرسة ولك نلقاه كذلك في الشارع إذن من هو هذا المتنمر وما هي الأسباب اللي كتخليه يصبح هكذا هو كيكون طفل كيدعي القوة وكيتظاهر بها للسيطرة على الآخرين ولكنه داخليا كيعيش الآلام والخوف وعدم الشعور بالراحة النفسية اللي كتخليه ينهج هذا السلوك لإثبات الذات كيخرج كل الغضب اللي كيحس به والمشكل أنه هو بدوره كيكون ضحية ضحية لأسباب اللي كتكون إما أن الآباء شجعوا على هذا السلوك العدواني منذ, منذ الصغر أو أنهم لبوا ليه كل احتياجاته ومتطلباته بشكل دائم مع الإسراف في الأمور المادية بصورة مبالغ فيها ولا أن هذا الطفل كيعاني من نقص في العاطفة والحنان وقلة الاهتمام وانشغال الوالدين عنه أو أنه فقط رأى العنف في الأسرة فأراد التقليد تقدر تدخل فيها حتى الأسباب الاقتصادية كالفقر ولا شي مرض أو غيره أو إخفاق دراسي ولا غيرها من الأشياء اللي كتخليه يكون متنمر وكيختلق المشاكل لإثارة الانتباه إذا ما هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل كيتعرض للتنمر كتقدر توجدي إصابات أو كدمات على الجسد ديالو دون مبررات ولا الطفل كيشتكي من الصداع أو آلم في المعدة أو كيتظاهر بالمرض كيبان عليه كذلك عدم الاهتمام بالواجبات المدرسية والنتائج كتصبح متدهورة كيبان عليه الحزن والخوف والبكاء والدموع المتكررة وكذلك العدوانية في المنزل كيصبح يضرب الآخرين أو يرفض الذهاب إلى المدرسة وكذلك سرقة المال من المنزل وغيرها من العلامات إذن كيفاش تخلي الطفل ديالك يدافع عن نفسه أمام هذا الطفل العنيف أولا خص دائما تكوني قريبة من الطفل ديالك تتحاوري معاه وتناقشيه في كل الأمور علميه كيفاش يعبر على النفس دياله وكيفاش يقدر يتعلم يتكلم أعطيه دائما الثقة وأنه يتقبل الشكل دياله كيف ما كان علمي أنك 
طلبتي منه من قبل عدم رفع الصوت ولكن هنا بالخصوص وفي هذا الموقف لازم يرفع الصوت ديالو امام هذا الطفل باش يبين لي انه ما كيخافش منه ويشاهد لي في عينيه وما يحضرش ليه الراس ويجاوبو ما يسكتش ليه لانه الا سكت فهذا كتدل على انه علامه خوف خاصو يجاوب ولكن الاجوبه ما تكونش بنفس العبارات ديال المتنمر بل بعبارات ذكيه تخلي الطفل العنيف كيشك في الامر ديالو وكيعرف انه امام طفل اذكى منه ويلا اقتضى الامر وتعرض الطفل ديالك لهذا التنمر فكيفاش يمكن لك الحمايه ديالو كاين شي اطفال ما كيقدروش يخبروا الاباء بانهم تعرضوا للعنف خوفا من رده الفعل لهذا خصك انت طرحي عليه اسئله غير مباشره كانك مثلا تحكي ليه قصه على هذا التنمر وتقولي ليه شنو رايك فيها وهل شاهدت هذا الموقف مثل هذا من قبل وهكذا ويلا جا هو وخبرك بالامر سمعي ليه وكوني هادئه ولو انك كتغلي من الداخل باش طمنيه وما تزيديش تخوفيه اكثر وشجعيه بانك غتكوني واقفه معاه وتحميه وتحل المشكل معا وانه ماشي هو اللي متسبب في هذا في هذا المشكل بل السبب الحقيقي هو هذا الطفل العنيف المتنمر حاولي تتواصلي مع المدرسه المعلم المدير ويلا اقتضى الامر مع الاسره الى كانوا متفاهمين وفري ليه الالعاب اللي كتهدف الى تحسين القدرات العقليه والابتعاد عن الالعاب العنيفه سجليه في شي رياضه دفاعيه كالكاراتي او الجيدو باش يتعلم الدفاع عن النفس وعلمي انه يستعملها فقط لحمايه نفسه وليس لاستعراض قوته امام الاخرين خليه يعمل في شي انشطه ممتعه باش يبني القوه ويبني الصداقات جديده وما يكونش بوحدو في مواجهة هذا الطفل المتنمر وكيبقى آخر حل وهو تغيير المدرسة وحاول تعالجي المشكل قبل ما يتفاقم ويصبح طفلك يعاني من مشاكل مزمنة وحتى الطفل المتنمر ضروري نقدمه للآباء نصائح وكيفاش يتعاملوا معاه لمعالجته اولا يجب على الاباء عدم الاستعجال وعدم تصديق ان طفلهم متنمر يتعاونوا مع المدرسه ووضع حد لتصرفات هذا الطفل يوقفوا على المشكلات السلوكيه الى القوها مناقشه الطفل بهدوء بالحوار لمعرفه الاسباب والتوضيح ان هذا السلوك غير صحيح وشرح الاضرار اللي كيسببها للطفل الاخر عدم وصف الطفل بالمتنمر والعنيف لكي لا يصدقها وتبقى معه طول العمر ساعديه في الصعوبات لكي يوجد في الواجبات المدرسية وما تركيش الطفل يشاهد برامج تلفزية أو رسوم متحركة فيها عنف أو سخرية من الآخرين شنو الآثار الناتجة عن هذا التنمر؟ انه كيؤدي لمشاكل نفسيه جد خطيره والسلوك على المدى الطويل كالاكتئاب والشعور بالوحده والانطوائيه والقلق ويقدر الطفل يلجا الى هذا السلوك العدواني ويصبح هو ايضا عنيفا في المستقبل لمحاولته الانتقام ولا انه كيبتعد على كل التجمعات الجماعيه خوفا من اللقاء مع هذا الطفل العنيف كيصبح كذلك يعاني من قلة النوم ولا أنه كينام بكثرة وكيعيش في العذاب الداخلي مع اضطراب ونقص في الانتباه وفرط الحركة وكيقدر إلى قدر الله لما كيكبر كيتعاطى الممنوعات وكيدير محاولات انتحار ومن خلال هذا الفيديو كنتمنى الاباء ينتابهوا لاطفالهم ويلاحظوا كل التغيرات اللي كتطرا على سلوكهم ويرافقوهم للمدارس ويتعرفوا على كل الاصدقاء 
باش يتمكنوا من السيطرة ومعالجة الأمر في الوقت المحدد وهذا الفيديو لخصت فيه موضوع التنمر لكن للمزيد من المعلومات وللتعمق أكثر ومناقشة هذا السلوك العدواني من كل جوانبه موعدنا مع البث المباشر اللي غيكون يوم الجمعة لتتمة النقاش إذا مرحبا بكم وما تنسوش تبارتاجيو الفيديو لتعم الفائدة وعملوا اشتراك ولايك إلى عجبكم الفيديو طبعا إذا أقول لكم إلى اللقاء في البث المباشر إن شاء الله